அதிகாரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வணக்கம் திருமறை நேரம் நேர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே இந்த வான்வழி வேத வகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் பரவலாக இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய கருத்துக்களும் உங்களுடைய தொலைபேசி அழைப்புகளும் எங்களை உற்சாக மூட்டுகிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை பார்க்கறதுனால நீங்கள் பாக்கி சாலைகள் இதை சொல்வதனால நாங்களும் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து தியானுக்கு போகிறோம் பொதுவாக மற்றவருடைய பாரங்களை சுமந்து மற்ற வேலையெல்லாம் நல்லா செய்கிற ஒரு தாழ்மையான ஆள்னு வச்சுக்கோமே இன்னும் பாரங்களை சுமத்துறது தான் உலகம் அவனை ரொம்ப நிர்பந்திக்கிறது அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா குனிய குனிய குட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரின்னு சொல்லி தாழ்ந்து போகிறவர்களை இன்னும் அதிக பாரங்கள் அவர்கள் மேலே சுமத்தி இன்னும் அவர்களை சிறுமைப்படுத்துகிற உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி பத விஷயங்களில் கூட ஒரு கூட்ட ஜனங்களை அறியாமல் உள்ள ஜனங்களை ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய கொள்கைகளை ஒரு பாரம் போல அவர்கள் மேலே சுமத்தி அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் தரை மட்டும் தாழ்ந்து போகிறார்களோ அவ்வளவாக அவர்களை திணித்து ஒரு செம்மறி ஆடு மாதிரி தன் பக்கமாக கூட்டி கொண்டு போகிறான் இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் அறியாமையின் இருளில் தங்களுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு அநேக மாய்மாலமான கொள்கைகளுக்கும் மனிதனுடைய காரியங்களுக்கும் பிரியங்களுக்கும் போயிட்டே இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்தை ஒருவர் சுமந்து கொள்ளுங்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது அதை நாம் இன்றைக்கு கவனிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு தனி மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தன்னோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக தன்னை பின்பற்றுங்கள் நான் என்ன செய்யறனோ அதை செய்யுங்க நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செய்யுங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு கூட்டம் கூட்டமாக பிரிந்து ஜனங்கள் செயல்படுகிறாங்க நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதை நாம் செய்ய வேண்டும் இயேசுவானவன் நமக்கு கொடுத்த கட்டளின்படி நாம் நடக்க வேண்டும் இதில் சொல்லப்படாதத நிர்பந்திச்சாலும் கூட நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னவர் அடுத்து என்ன சொல்றாரு அவனவன் தன் தன் பாரத்தை சுமப்பானே அப்படின்றார் இந்த அதிகாரத்தினுடைய முடிவில் பவுல் சொல்ல வரும் பொழுது இந்த விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் மேலே அதை நீங்கள் கண்டாயமாக செய்யணும்ன்றது திணிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ சொல்றாரு அவரவர்கள் அவர்கள் வழியில் நடக்கணும் அந்த வார்த்தை அவர் மேல் நாம் சுமத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அது ஒன்றுமே இல்லைன்னு தான் வேதம் சொல்லுகிறது அது மாதிரி இன்றைக்கு கூட நாம் நம்முடைய நாட்டில் ஜாதிகள் அல்ல மதங்கள் கலாச்சாரங்கள் இல்லை பல விதமான பிரிவுகளில் இருக்கிறோம் அது நமக்கு முக்கியமானதல்ல ஆனால் அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் தன் கொள்கைகளை அவங்க மேலே பாரமாக திணிக்க கூடாது என்று தேவன் விரும்புகிறார் இதை தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவரவர்கள் தங்கள் பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இந்த கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தின்படியாக சத்தியத்தின்படி நடக்க வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு தனிப்பட்ட மனிதர்கள் தங்களுடைய சுய கண்டுபிடிப்பு போல கொள்கைகளை மக்கள் மேலே திணிக்கிறார்களே அதை ஆவியானவர் கண்டிக்கிறார் இதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் செய்தி கவனிப்போமா இந்த நாளிலே நம்முடைய செய்தியாளர் தேசிய வேதாகம கல்லூரியினுடைய கல்வித்துறை தலைவர் டாக்டர் பீட்டர் சாலமன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் திருமறை நேர நேர்களே முப்பற்ற ஆண்டு வரும் கல்வாரி நாதருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்தி நீங்கள் சுகமாக இருக்கும்படியாக நான் செவிக்கிறேன் காலைதோறும் வான்வழி வகுப்புகளாக நம்முடைய வீடுகளில் அமர்ந்த வண்ணம் வசனங்களை நாம் வாசித்து வருகிறோம் இந்த நாளில் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இதில் பதினெட்டு வசனங்கள் இருக்கு கலாத்திய நிருபம் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் முடிவடைகிறது ஒரு பெரிய கடிதம் ஆறு பக்கங்கள் இது ஆறாவது பக்கம் இந்த கடிதத்தினுடைய முடிவில் இந்த நிருபத்தினுடைய முடிவில் கன்க்ளூஷன் அதாவது என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் டாக்டர் சந்திக்கிறோம் மருந்துகளை பெறுகிறோம் ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்புறம் சுகமாகி வீட்டுக்கு திரும்புகிறோம் அந்த மாதிரி கிறித்தவ வாழ்க்கையில் நாம் இப்படி தான் நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை அப்போஸ் நமக்கு சொல்றார் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அவசரம் பாருங்கள் இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காது இருப்பானாக கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பவுலடியார் ஏன் இந்த கருத்தை இந்த உதாரணத்தை இங்கே அவர் பயன்படுத்துகிறார் என்னை யாரும் வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் 
அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கிறித்தவர்களிலேயே ஒரு சாரார் நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்று கலகங்களை உண்டாக்கினதுனாலே பிரஜாதி கிறித்தவர்களை அவர்களை அலக்கழித்ததுனாலே பட்சித்ததுனாலே கடித்ததுனாலே அவருடைய விசுவாசம் கலங்கி போனது உடைந்து போனது அவர்கள் வேறு வழியாய் சிந்திப்ப ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் பழைய மார்க்கத்துக்கு ஓட ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவே இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்க வேண்டாம் என்று தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு சொல்கிறார் யாருக்கு சொல்கிறாரு பவுலடியாரும் ஒரு யூத மதத்திலிருந்து வந்த கிறித்தவர் தான் அதே போல யூத மதத்திலிருந்து வந்த கிறித்தவங்க தான் இந்த ட்ரபிளை கொடுத்தாங்க பிரச்சனையை பண்ணாங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்கு எதிரி கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கான் அவனுடைய பேர் கள்ள போதகன் கள்ள தீர்க்க தரிசி சபையிலே தன்னை தலைவன் என்று சொல்கிறவன் தான் தான் அஸ்திவாரம் என்று சொல்கிறாள் எனக்கு இந்த புதிய ஏற்பாடு தேவையில்லை கடவுள் நேரடியாக என்கிட்ட பேசுகிறான்னு சொல்கிறாள் தான் கழகங்களை உண்டாக்குற ஆட்கள் இப்படிப்பட்ட துர்போதனைகளை செய்கிறவர்கள் இப்படி செய்யாதிருப்பீர்களாக கிறிஸ்துவனுடைய அச்சடையாளங்களை நான் தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவனுடைய அச்சடையாளம் எது அவர் பிறந்தார் அது ஒரு அடையாளமா ஆம் அவர் வளர்ந்தார் அற்புதங்களை செய்தார் இதெல்லாம் கூட அடையாளங்கள் தான் ஆனால் சிறந்த அடையாளம் எது சிலுவை தான் தலையிலே முள்முடி கை கால்களே ஆணி விழாவிலே ஈட்டினால் குத்தப்பட்டார் முகத்தில் காரி உழப்பட்டார் அவர் பொறுமையோடு பாடிகளை சகித்தார் மறித்தார் கிறித்தவனாக இருக்கிற ஒரு ஆள் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிறுவையிலே அறையப்பட்ட ஒருவனாக இருக்கிறான் ஆகவே சிலுவையிலே வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் கிறித்தவத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது ஆகவே கிறிஸ்துவனுடைய அச்சடையாளங்களை நான் தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது பதினைந்தாவது வசனம் ஆறாவது அதிகாரம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் விருத்த சேதனமும் ஒன்றுமில்லை விருத்த சேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுமில்லை புதிய சிருஷ்டியாய் இருப்பதே காரியம் அப்போ இந்த புஸ்தத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறார் அதாவது நீ யூத கிறிஸ்தனாக இருந்து விருத்த சேதனத்தை கொண்டிருந்தால் அது பற்றி கவலை இல்லை அது ஒரு முக்கியமும் இல்லை நீ புரஜாதிய கிறிஸ்தவனாக இருந்து உனக்கு விருத்த சேதனம் இல்லாவிட்டால் அதனாலே ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது ஒரு முக்கியமானதும் அல்ல உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ கிறிஸ்தவன் எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு பாருங்கள் புது சிருஷ்டியாக இருப்பது தான் காரியம் ரெண்டு குறிந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்தில் இப்படி படிக்கணும் ஒரு கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று எல்லாம் புதிதாயிற்று இஃப் ஏ மேன் இன் கிரைஸ்ட் இஸ் அ நியூ கிரியேஷன் இதுதான் கிறிஸ்தவம் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக இருப்பது தான் கிறிஸ்தவம் இப்பொழுது ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நானோ நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறு ஒன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவில் அறை உண்டு இருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவில் அறை உண்டு இருக்கிறேன் அழகாக சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்கும்போது அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவில் அறை உண்டு இருக்கிறது நானும் உலகத்திற்கு சிலுவில் அறை உண்டு இருக்கிறேன் திருப்பி போட்டாலும் மறுபடியும் எடுத்து போட்டாலும் சப்ஜெக்ட் ஒன்று சிலுவையை வாழ்க்கை தான் கிறித்தவம் சிலுவை தியாகம் தான் கிறித்தவம் சிலுவையிலே தொங்குகிற கிறித்தவை போன்ற வாழ்க்கை தான் கிறித்தவம் வெறுத்த வாழ்க்கை தான் கிறித்தவம் இந்த உலகத்தை சதம் என்று எண்ணி கோட்டை கொத்தலங்களை கட்டி கொண்டு குடும்பங்களை பெரிதாக்கி கொண்டு வாழ்வது கிறித்தவம் அல்ல கிறித்தவம் வந்து ரொம்ப எளிய மதம் எப்படி பெட்ரோலை திறந்து வச்சா ஆவிய மேலே போயிடுது அது மாதிரி நம்ம சீக்கிரமாக அந்த உலகத்தை விட்டு போகிற மக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை சொற்பமாக அற்பமாக ஏழ்மையாக நிறைந்தவதாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சமயத்தில் சென்டர் ஸ்டேஷன் போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு போட்டர் அவர் தலையில் மூணு பெட்டி வச்சு தூக்கிட்டு போகிறார் பின்னால் நல்ல வாட்டர் சட்டமான கணவன் மனைவி அவங்களுக்கு என்ன நினச்சாலும் தெரியல ஏதோ கூலி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லை போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்கள் கையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருளையும் கூட அவர் கையில் மாட்டி விட்டாங்க போதா குறைக்கு இந்த அம்மா அவர் தோல் பேக் வச்சுருந்தாங்க கையில் அதையும் தூக்க சொல்கிறாங்க அது அர்த்தம் என்னென்னா கூலி பேசப்பட்டு விட்டது அதனால் என்ன நீ மூணும் தூக்கு இது சின்ன போட்டி ரெண்டும் தூக்கிய இந்த ரெண்டு சின்ன பையன் தூக்கிய எல்லாம் ஒரு கூலி தான் 
அந்த ஆள் வாங்கிட்டு தான் போனார் நாம் இந்த மாதிரி காட்சிகளை எப்பவும் பார்க்குறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆள் பாரம் சுமக்கிறார்னு தெரிஞ்சால் அவன் மேலே இன்னொரு பாரத்தை வைக்கிறது இதானே உலகம் இன்றைக்கி நம்ம குடும்பங்களில் தான் நடக்குது அப்பா கஷ்டப்படுறாரு மூத்த அண்ணன் கஷ்டப்படுறாரு மூத்த பொண்ணு கஷ்டப்படுது சின்ன பிள்ளைங்க அக்கா தங்கச்சிங்கெல்லாம் இது வேணும் அது வேணும் தேவையில்லாதெல்லாம் வேணும் என்று கேட்டு கேட்டு குடும்ப பாரத்தை பெருகி பெருதிப்படுத்துறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த தாய் தகப்பனுடைய கஷ்டங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாரு நீ வந்து ஒரு யூதனாக இருந்து கிறிஸ்தனாக வந்த உன் பாடை நீ சுமந்துக நீ புரஜாதினா விக்கிர ஆராதனையிலிருந்து சகர அசுத்தங்களிலிருந்து வந்த கிறிஸ்தவன் நீ புரஜாதிய கிறிஸ்தவன் நீ அந்த நிலையில் உன்னுடைய பாடுகளை நீ சுமந்துக புரியுதுங்களா ஆக நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீங்களோ அந்த சூழ்நிலைக்குரிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் தாங்கிக்கங்க இதை எடுத்து நூறு ஆள் மேலே போடாதீங்க ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அவனவன் தன் தன் பாரத்தை சுமப்பானே அவனவன் தன் தன் பாரத்தை சுமப்பானே அப்போ அவங்கவுங்களுடைய பாரத்தை அவங்கவுங்க சுமங்க மத ரீதியாக அதே ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்தனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்தனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் கிறிஸ்தவர்களாகி நாம் ஒரே இனம் ஒரே மொழி ஒரே மாநிலம் ஒரே தேசம் என்று வந்திருக்க முடியாது ஏன்னா கிறிஸ்தவம் வந்து உலகளாவியமாக இருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த மொழி வேணாலும் பேசலாம் பொய்யை தவிர ஆனால் உங்களுடைய மொழி உங்களுடைய இனம் உங்கள் கலாச்சாரம் மற்றவர்களுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பேச்சுக்கு பேச்சு நான் வந்து நான் ஒரு பிராமின் கன்வெர்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும் வச்சுங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க உங்கள் ஜாதியை நீங்கள் நினைப்பீங்க அதுக்கு பிறகு என்ன நினைப்பீங்க தாழ்ந்து இருக்கிற உங்களை குறித்து ஒரு தப்பான எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வரும் ஊர் உலகத்தில் ஜாதியெல்லாம் தூக்கி போட்டு தெருவில் இல்லாத பண்ணி தெருக்கள் இதை பேரெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தேவனை நம்பாத மக்களே இப்படி ஜாதிகளை தூக்கி இருந்திருக்கும் போது தேவனை அறிந்த மக்கள் அந்த பாரத்தை உங்கள் ஜாதி என்ற அந்த பாரத்தை இன்னொரு மேலே வைக்கலாமா புகழ்ச்சியை நாடலாமா ஆகவே ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்தனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் முதல் வசனம் சகோதரரே ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஆவிக்குரியவர்களாகி நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்டவனை சீர்திருந்த பண்ணுங்கள் நீ சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் சமாதான கட்டினாலே நாம் வாழும்படி அழைத்திருக்கிறார் தேவனுக்கு பிரியமான உருக்கமான மக்களாக இருக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருவர் மேலே ஒருவர் ஏதாவது ஒரு குற்றம் இருக்க தான் செய்யும் இந்த குற்றத்தை ஒரு பெரிய மேளம் கொண்டு தட்டி ஊர் உலகெல்லாம் காட்டி நாம் அவமானப்படுத்தலாமா நம்முடைய சகோதரர்களை கண்ணியமாக நடத்த வேண்டுமே ஆகவே நீங்கள் சோதிக்கப்படாத படிக்க ஏன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி குற்றம் செய்வீங்க அவர் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு சாந்தம் உள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்ட மனுஷனை சீர் பொருந்த பண்ணுங்கள் நம்பால் இருக்கான் தான் ஒன்றுமே இல்லாதிருந்தோம் தன ஒரு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவான் நான் நிறைய பேரை சந்திக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய மந்திரவாதி நான் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் நான் ஒரு பெரிய ஆளு அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இல்லாது பொய் சொல்கிறாங்க அநேகர் அப்படி சொல்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் அதான் சொல்கிறார் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் ஒருவன் தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டு என்று எண்ணினால் தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான் பாருங்க அப்போசருடைய காலத்தில் முதல் நூற்றாண்டில் அன்றைய கால மக்கள் எப்படி நினைச்சாங்க பாருங்க தங்களை குறித்து அவங்க எவ்வளோ தாழ்மை எண்ணி பார்த்தாங்க ரெண்டு குறிஞ்சிய மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகியும் என்பது போல ஒன்றை யோசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்களாலே தகுதியானவர்கள் அல்ல எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது பார்த்தீங்களா அப்போ அப்போசலர்கள் கூட தங்களை ஒரு முக்கியமாக எண்ணாமல் தேவன் அந்த தகுதிக்குரியவர் 
தேவன் எங்களை ஆட்டுவிக்கிறவர் தேவன் எங்களை வழி நடத்துகிறவர் எங்களுக்குள் எந்த பெருமையும் இருக்கக்கூடாது என்று அவங்க எண்ணாங்க அவர் தான் சொல்கிறாரு அவனவன் தன் தன் சுயக்கிரியை சோதித்து பார்க்க கடவன் அப்பொழுது மற்றவனை பார்க்கும் போதல்ல தன்னையே பார்க்கும்போது மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு இடம் உண்டாகும் இப்பொழுது ஏழாவது வசனம் மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் அதாவது நீங்க ஏமாந்துராதீங்க நீங்க மோசம் போயிடாதீங்க தெரிஞ்சே நீங்க தவறு செய்திராதீங்க தேவன் தன்னை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் You cannot mock God. கடவுளை கேலி செய்கிறாள் என்ன ஆகும் கடவுளுடைய வசனத்தை தூஷிக்கிறாள் என்ன ஆகுமா புதிய ஏற்பாட்டை தூரம் இருந்து விட்டு கடவுள் என்னிடத்தில் பேசினார் என்று சொல்கிறாள் என்ன ஆகுமா தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் பார்த்தீங்களா ஏவாள் தனிமையாக இருந்த போது சாத்தான் சர்வத்தின் ரூபத்தில் வந்து தேவன் சொன்னது பொய் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது மெய் நீங்கள் இந்த கனியை அறுத்து சாப்பிட்டா சாகவே சாக மாட்டீங்க உங்கள் கண்கள் திறக்கும் நீங்க எப்பொழுதும் தேவனை போல இருப்பீங்க அவளும் போய் சொன்னான் சரி இந்த சாத்தானுக்கு தேவன் தண்டனை கொடுத்தாரா இல்லையா நீ வாழ்நாள் முழுவதும் தரையிலே ஊர்ந்து மண்ணை தின்பா என்று சொன்னார் அதனால தான் சர்வம் தரைக்கு இறங்கியது நண்பர்களே தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ற ஆளை விடவே மாட்டார் நம்ம பைபிள் முழுக்க நீங்க பாருங்க தேவனை பரியாசம் பண்ணின எந்த ஒரு மனிதனும் பூண்டு அறுப்பட்ட ஒரு புல்லை போல அவன் காய்ந்து காணாமல் போவதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் யார் என்று கேட்ட பார்வன் எங்கே நானே தேவன் என்று சொன்ன சில மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்டாங்களே நேபுகாத்து நேச்சார் தேவனுடைய ஆலயத்தை சூறையாக்கி அதை சுட்டெரித்து தனை தேவனை தூஷித்த போது அவன் மாட்டை போல கீழே விழுந்து புல்லை தின்றானே தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த பொற்பாத்தங்களை பயன்படுத்தின பெல்சாஷார் அவனுடைய குமாரன் கொல்லப்பட்டானே ஆகவே தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அவன் அறுப்பான் இந்த இடத்துல இந்த காண்டெக்ட் படி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரத்தில் பழைய ஏற்பாட்டை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக பாரங்களை வைக்கிறதும் பழைய ஏற்பாட்டின்படி காரியங்களை நடக்கிறவர்களின் குறித்து தான் பேசப்பட்டிருக்கு இந்த வசனங்கள் அனைத்தும் நாம் நம்முடைய பயன்பாட்டுக்கு என்று பயன்படுத்தினாலும் கடிதத்தின் நோக்கம் என்ற நிலையில் பார்க்கும்போது கலாத்திய நிருபத்தினுடைய நோக்கத்தை வைத்து நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஒருவர் மேலே ஒருவர் பாரம் என்று சொல்வது அவங்கவுங்களுடைய பழைய மார்க்கத்தை இன்னொருத்தர் மேலே வைக்க வேண்டாம் அதே போல மனுஷன் தவறான போதனையை கிறிஸ்துவனால் கொடுக்கப்படாத போதனையை அவன் விதைக்கும் போது அதற்குரிய பலன் அவன் அறுப்பான் எட்டாம் வசனம் தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் அதனால தான் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள ஆக்கினை தீர்ப்பில்ல நீங்கள் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மக்களாக இருக்கிறீர்கள் ரோமர் எட்டு பதினைந்தில் வாசிக்கிறோம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவி அவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் ஆவிக்குரிய விதைகளை விதைத்தால் ஆவிக்கென்று வாழ்ந்தால் ஆவினாலே நித்தி ஜீவனை அறுப்போம் ஒன்பதாம் வசனம் நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்திலே இருப்போம் ஆகையால் நமக்கு கிடைக்கும் சமயத்திற்கு தக்கதாக யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தாருக்கும் நன்மை செய்ய கடவோம் அதாவது சபைக்கு இன்னொரு பேர் விசுவாச குடும்பம் அந்த சபையில் உள்ள மக்களுக்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் அந்த நன்மை பொருளாக இருக்கலாம் சரீர உழைப்பாகவும் இருக்கலாம் அதே போல தவறான போதனையாக இருக்கக்கூடாது நாம் சபைக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாக இருப்போமானால் கிறிஸ்துனுடைய போதனையை மட்டும் ஜனங்களுக்கு சொல்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஆவிக்கென்று விதைத்தால் நித்திய ஜீவனை அறுப்போம் 
பன்னிரெண்டாம் வசனம் மாம்சத்தின்படி நல்வேஷமாய் காணப்படுகிற விரும்புகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்தனுடைய சிலுவை நிமித்தம் துன்பப்படாதபடிக்கு உங்களை விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கொள்ள கட்டாயம் பண்ணுகிறார்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரத்தில் அந்த சப்ஜெக்ட் தொடர்ந்து வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது வெளியே வந்து நல்ல வேஷம் போடுறாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் ஏப்பம் விட்டால் கூட அலையிலேயே சொல்லுவார் நான் அலையிலேயே சொல்ல வேண்டித்தான் ஆனால் நீ ஏப்பம் விடும்போது அல்லது கொட்டாய் விடும்போது அது தனியாக விட்டுருங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேஷம் இப்படி நம்ம தேவடி நாமத்தை வீணிலே வழங்கக்கூடாது தூஷிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மக்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே பிரமாதமாக இப்போ தான் தே வானத்துலேருந்து வந்து தேவ தூதர் மாதிரி நடந்துக்கிறது எல்லாம் எனக்கு தெரியுன்ற மாதிரி எல்லா ஆண்டுகளுடைய எல்லா மூளை முடுக்கு எனக்கு தெரியும் பரலோகத்தில் நான் எல்லா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆள் இருக்கா நல்வேஷமாக நடக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்து நிமித்தம் துன்பப்படுவதில்லை எனக்கு தெரிஞ்ச பிரபலமான ஒரு போதகர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணார் அவருடைய கல்லூரிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லைசன்ஸ் கிடைக்கணும் என்ன செய்யலாம் ஜபம் பண்ணலாம் உபவாசமாக இருக்கலாம் ஆண்டுடைய சித்தம் செய்யலாம் அல்லது அந்த வேலையை விட்டு வேறு வேலையை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த மனுஷன் என்ன செய்தார்னா அதை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்து மத தலைவர் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் அவருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறார் நான் கேட்கிறேன் நல்வேஷமாய் வாழ்கிற இந்த மக்கள் எங்கே போய் தங்களுடைய வேஷத்தை முடித்தார்கள் பார்த்தீங்களா நான் சொல்கிற இந்த கருத்து ரகசியமான ஒரு விஷயம் இல்லை பிரபலமான ஒரு விஷயம் பத்திரிகையில் வந்த விஷயம் ஆக தேவண்டி பிள்ளைகளே நீங்கள் வைராக்கியம் அடைந்து கர்த்தரனுக்கு சகாயர் அவருடைய ரட்சகர் அப்படி நாம் வாழ வேண்டும் சிங்க கவியில் நம்ம போடப்பட்டாலும் அவர் நம்மை ரட்சிக்க வல்லவர் என்பதாக நாம் நம்பணும் நண்பர்களே ஒரு நிமிடம் கூட இந்த துர்போதனைகளுக்கும் துர்போதனையாளர்களுக்கும் நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது பதினான்காம் வசனம் நானும் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக அவரால் உலகம் எனக்கு சிறுவையில் அறை உண்டிருக்கிறது நானும் உலகத்துக்கு சிலுவையிலே அறை உண்டிருக்கிறேன் கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அதே கருத்து அங்கு பேசப்பட்டிருக்கு கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் பவுலுடைய எவ்வளோத்திலேயோ சொல்லிட்டார் பாருங்க ஆகவே சிலுவையில் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தான் அப்போ சொல் திரும்ப திரும்ப நம்மிடத்துல பேசுவதை நாம் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பாருங்க பிரிப்பியர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆகிலும் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் இப்பொழுது பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடுகிறேன் ஆகவே கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற மக்கள் சிலுவிலே அரை உண்ட உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் உலகம் அவர்களுக்கு சிலுவிலே அரை உண்டதாக இருக்கிறது இப்பொழுது பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஆயினும் நாம் எதுவரையில் தேடி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாயிருப்போமாக ஞானசாமி எடுத்த உடனே யூ கெனாட் பி எ பர்ஃபெக்ட் கிறிஸ்டியன் ஞானசாமி எடுத்த உடனே பூர்ண கிறிஸ்தவனாக நாம் மாறல நாம் பாடுபட வேண்டும் கண்ணீர் சிந்த வேண்டும் துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் நம் மத்தியில் அக்னியாகிய புதுமை உண்டாக வேண்டும் சகலரால் நாம் பகைக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஒரு லெவலில் வந்துடும் அது அப்படி நாம் நடக்கிறதுனால எது வரைக்கும் நாம் ஒழுங்காக இப்போ தேறி இருக்கிறோமோ அதுக்கு முதல ஒழுங்காக இருப்போம் அதுக்கு மேலே வளர்ச்சி அடையிறோம் முதல்ல ஒன்று ரெண்டு ஐந்தாம் வகுப்பு அப்புறம் பத்தாம் வகுப்பு அப்படி தான் போகணும் நம்ம எடுத்த உடனே நேராக பத்தாம் வகுப்பு நம்ம போகிறதில்லை எது வரை நாம் தேறி இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம் ஒழுங்காக நாம் நடக்கிறோம் இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தையானது பிறந்து வளர்ந்து ஒரு முதியவராக மாறுகிறதோ அவிதமாக உங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவானவர் இரட்சிப்பின் வழியாக பிறந்து அவர் உங்களுக்குள்ள ஒரு முழுமையான மனிதனாக உங்கள் ஆத்மாவை மாற்றுகிறார் 
இதனால தான் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு குருதவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு குரு எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை நன்மைக்கு ஏதுவாக இருக்குமா ஆகவே இந்த நாளில் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் இந்த கலாத்திய நிருபத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கவும் அதனுடைய சத்தியங்களை கிரகிக்கவும் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று சோதிக்கவும் இந்த அற்புதமான வேலை நாளை ஆண்டு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஒரு குருடன் பார்வை அடைந்தான் பார்வை அடைந்த உடனே நடக்கிற மனிதர்களையும் பசுமையான மரங்களையும் அழகான பூக்களையும் வாசனையான பழங்களையும் நீர்நிலைகளையும் மலைகளையும் அவன் பார்த்து எப்படி சந்தோஷப்படுவானோ அது மாதிரி நம்முடைய கண்கள் ரட்சிப்பின் வழியாக திறந்திருக்கிறதுனால தேவ நமக்காக வைத்திருக்கிற அவருடைய ஆலோசனைகளை கண்டு நாம் ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கவும் ஒருவர் பாரங்களை ஒருவர் சுமக்கவும் கிறிஸ்துனுடைய பிரமாணத்தை விதமாய் நிறைவேற்றவும் நல்வேஷமாய் நடப்பதை விட்டுவிட்டு தேவனுக்கு பிரியமாக உலகம் எனக்கு சிலுவிலை அறைவென்றிருக்கிறது நானும் உலகத்துக்கு சிலுவிலை அறைவென்றிருக்கிறேன் கிறிஸ்துனுடைய அச்ச அடையாளங்களை நான் என்னுடைய சரீரத்திலே தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வாஸ்துவமே அவ்விதமான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு தேவை சபைக்கு தேவை இன்று உலகத்துக்கு தேவை இந்த கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் சொன்னதனால நான் இயேசுக்கு பிரியமாகவும் உங்களுக்கு சகோதரனுமாயிருக்கிறேன் நமது கத்தராகி ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக பிரார்த்தனை செய்வோம் இரக்கமும் பரிசுத்தமும் நீதி நிறைந்த தகப்பனே உங்கள் ஆலோசனை சொல்ல முடியான இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் வசனத்தை கேட்ட யாவரையும் ஆசீர்வதியும் அவர்களுக்குள்ளே பக்தியும் வைராக்கியத்தையும் கொண்டு வாரும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே வணக்கம் திருமறை நேர நேர்களே மறுபடியுமாக அதிகாலையில எழுந்து திருமறை நேர நிகழ்ச்சிகளை வான்வழி வேத வகுப்புகள் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் பார்த்து வருவதற்காக உங்களை பாராட்டுகிறோம் சமீப காலமாக அல்லது கடந்த சில நாட்களாக கலாத்திய நிறுவத்திலிருந்து நீங்கள் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு வருகிறீர்கள் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதின குறிப்புகளை எல்லாம் நீங்கள் அப்படி விட்டுவிடாமல் அதை சேர்த்து வையுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் வாசியுங்கள் குழுக்களாக உட்கார்ந்து தியானியுங்கள் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் இன்று கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் நல்ல செய்தியை கேட்டிருக்கிறீர்கள் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிற நாம் பலவீனமான சகோதரர் எப்படி தாங்குவது எப்படி நற்கரிய செய்வது என்ற விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இன்று நீங்கள் கேட்ட செய்திலிருந்து உங்களுக்கான பரிசு கேள்வி இதுதான் எழுதிக் கொள்ளுங்கள் நாம் கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை எப்படி நிறைவேற்றுவது இதுதான் இன்றைக்கான பரிசு கேள்வி மறுபடியும் சொல்கிறேன் எழுதிக் கொள்ளுங்கள் நாம் கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை எப்படி நிறைவேற்றுவது இந்த கேள்விக்கான பதிலை உடனே எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்புகிற பதில்கள் சரியாக இருக்குமானால் சிறப்பான பரிசுகள் உங்கள் வீடு தேடி வரும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அஞ்சல் வழி வேத பாடத்தை பயின்று சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பிறருக்கு சொல்லுங்கள் அது நீங்கள் செய்கின்ற ஊழியமாக இருக்கும் தேவ சமாதானமும் கிருவையும் இந்த நாள் முழுவதும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு இரண்டு தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு